నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ముప్పై తొమ్మిదవ వచనాన్ని చూసినట్లయితే నా విరోధులు నీ వాక్యములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు ప్రేమయ్యున్న దైవమా నీకు వందనాలు స్వామి ఈ వాక్య భాగంలో నుండి మీరు మా అందరితో మాట్లాడండి స్వామి మీరు మాట్లాడుచూ ఉండగా వినే చెవిని గ్రహించే హృదయాన్ని అనుసరించగలిగే జీవితాన్ని మాకు దయచేయమని ఫలింపచేయమని ఏసునామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ నా విరోధులు నీ వాక్యములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది ఇక్కడ భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు నా ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తోంది అని చెప్తున్నాడు ఆసక్తి భక్షిస్తుంది అని అంటే అర్థం ఏంటంటే నా ఆసక్తి ఎంతగా ఉంది అనంటే అది నేను కుదురుగా కూర్చోలేనట్లు నేను నెమ్మదిగా ఉండలేనట్లుగా నా ఆసక్తి నన్ను చేస్తుంది అని చెప్పడమేను ఈ వాక్యం యొక్క అర్థం ఇక్కడ నా ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తుంది ఎందుకు అనంటే నా విరోధులు నీ వాక్యాన్ని మరిచిపోయారు మనకి కూడా కొంతమంది విరోధులు ఉండవచ్చేమో కానీ వ్యక్తిగత కారణాలను బట్టి విరోధులు అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ భక్తుడు చెప్తున్నాడు నా విరోధుల్లో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటి అంటే నీ వాక్యాన్ని మర్చిపోవడం అని చెప్తా ఉన్నాడు ఈ విష ఈ సమయంలో మనం కూడా ఒక్క నిమిషం ఆలోచన చేయాలి మనకి ఎవరైనా మనం విరోధులు అనుకుంటున్నట్లయితే వారితో మనం ఏమాత్రము ఏకీభవించలేము అని ఎవరి గురించి అయినా అనుకుంటున్నట్లయితే మనల్ని తిట్టారనో మనల్ని అనవసరంగా ఒక మాట అన్నారనో మనం చేసిన మేలుకు తగినట్లుగా వారు ప్రవర్తించడం లేదనో మనకు వారు విరోధులుగాను ఇష్టము లేని వారుగాను అయ్యారా లేకపోతే వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని మరిచిపోయినందుకు దేవుని వాక్యాన్ని ఏమాత్రము లక్ష్య పెట్టనందుకు మనకు విరోధులు అయ్యారా ఇష్టము లేని వారు అయ్యారా ఒక్క నిమిషం మనము ఆలోచన చేయాలి ఈ సమయంలో మనం చూసినట్లయితే కావున నా ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది అని అన్నారు మనకి ఏసుక్రీస్తు జ్ఞాపకం వచ్చినట్లయితే ఆయనకి బాగా కోపం వచ్చిన సందర్భం ఒక్కటే కదండి ఏంటి అనంటే దేవాలయాన్ని తన తండ్రి ఇంటిని వ్యాపారపు టిల్లుగా చేయడం చూసినప్పుడు తన తండ్రి ఇంటిని దొంగల గుహగా మార్చడం చూసినప్పుడు ఆయన తట్టుకోలేకపోయాడు చాలా కోపం వచ్చింది ఏం చేశాడు తాళ్లతో కొరడాలని చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వెళ్ళ కొట్టి నా తండ్రి ఇల్లు ప్రార్థనా మందిరము ఇది సమస్త జనులకి ప్రార్థనా మందిరంగా ఉండాలి కానీ దీన్ని మీరు వ్యాపారపు ఇల్లుగా మార్చారు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కోప్పడినట్లు మనం గ్రహించవచ్చు అక్కడ శిష్యులు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు నీ ఇంటిని కూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది అని అరవై తొమ్మిదవ కీర్తనలో చెప్పబడిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు అంటే తండ్రి ఇంటిని గూర్చిన ఆసక్తి దేవాలయాన్ని గూర్చిన ఆసక్తి సంఘాన్ని జీవము కలిగిన దేవుడు సంచారము చేసే సంఘాన్ని సత్యానికి స్తంభమైన సంఘములో ఏదైనా అక్రమము జరిగినప్పుడు వచ్చే ఆ కోపము అది దే దైవ చిత్తానుసారమైనది అనమాట కాబట్టి మనకి కూడా చాలా ఆసక్తులు ఉంటాయి కదండి చాలా చాలా ఆసక్తిగా చాలా ఆసక్తిగా కొత్త రకరకాల వంటకాలు ట్రై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి చాలా ఆసక్తిగా ఏంటి ఎన్నెన్నో పనులు చేసేవాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఓపికతో నైపుణ్యముతో ఆసక్తితో ఆయా రకాల ఎంబ్రాయిడరీ వర్కులు ఆయా రకాల వర్కులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా చాలా చాలా ఆసక్తితో ఓర్పుతో చాలా పనులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు మనకు చుట్టూ కనపడతారు అయితే ఇక్కడ భక్తునికి ఎలాంటి ఆసక్తి ఉంది అనంటే ఆ యొక్క ఆసక్తి వాక్యము మరిచిపోతున్నప్పుడు జనులు కలిగే ఒక ఆసక్తి అది ఏమాత్రము నిలువనియని ఆసక్తి ఇలాంటి ఆసక్తి కూడా మన జీవితంలో ఉండాలి ప్రియులారా మనము ఏ సయ్యను పోలి నడుచుకోవాలని ఏ సయ్య స్వరూపములోకి మారాలని ఆశపడి మన ఆధ్యాత్మిక యాత్రను మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం మరి ఏ సయ్యలాగా మనం కూడా ప్రవర్తించాలి కదా మరి ఏ సయ్యని వ్యక్తిగతంగా చాలామంది దూషించారు కదా నువ్వు తిండిపోతాడు అన్నారు కదా అలాగే నేను ఏమని చెప్పారు ఇంకా నువ్వు దయ్యములకు పట్టినవాడివి అని అన్నారు 
అలాంటప్పుడు దేవుడు పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వలేదు మీరు నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు అని అన్నాడు మీరు నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అని చెప్పి చెప్పాడు కానీ ఆయనకు బాగా కోపం వచ్చి తిరుగుబాటు చేసింది మాత్రము సంఘము పాడైపోతా ఉన్నప్పుడు మందిరము పాడైపోతా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆసక్తి ఆయన్ను భక్షించి వేసిందనమాట మన జీవితాల్లో ఇలాగూ మనమున్నామా ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం దేవుని చిత్తములో నుండి మనం వైదొలిగినప్పుడు మన జీవితంలో దేవుని వాక్యం మనలో నుండి దూరమైపోయినప్పుడు ఆసక్తితో మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఉపవాసం ఉండి కానీ కన్నీరు విడుస్తూ ప్రార్థన చేసి మరలా దేవునితో సమాధాన పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అలా ఆసక్తి మనల్ని భక్షించిందా మొట్టమొదటిగా వ్యక్తిగతంగా ఇది దేహము దేవుని ఆలయము దీన్ని పాడు చేసేవాడు వాణ్ణి దేవుడు పాడు చేస్తాను అని చెప్పాడు అలాంటి దేవాలయము పాడైపోతా ఉన్నప్పుడు దేవునికి నివాసంగా ఉండాల్సిన ఈ దేహము దయ్యములకు వాసంగా మారిపోతున్న సందర్భంలో ఆసక్తి మనలను భక్షించి వేస్తుందా అయ్యో నేను ప్రేమ కలిగిన వాడిగా ఉండాలి నేను క్షమించేవాడిగా ఉండాలి నేను ఆదరించేవాడిగా ఉండాలి నా ఏసయ్య స్వరూపములోనికి నేను మారిపోవాలి కానీ నా మనస్సు వ్యతిరేకంగా ఆలోచన చేస్తుంది నా మాటలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి అంట ఆ ఆసక్తి మనల్ని భక్షించి మనం ఏనాడన్నా మన గురించి మనం శ్రద్ధ వహించి ఏమన్నా చేశామా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ప్రియులారా ఏసయ్య తన తండ్రి ఇంటిని గూర్చిన ఆసక్తి ఆయనను భక్షించింది దానికి ఆయన ఒక పని చేశాడు అలాంటి దుష్టమైన పనులు ఆ మందిరములో జరగకుండా వాటిని నిర్మూలం చేశాడు ఆయన ప్రయత్నపడ్డాడు ఎవరి కర్మాన వాళ్ళు పోతారులే అని చెప్పి దేవుడు అనుకోలేదు కదా అంటే అలాగుననే అలాంటి ఆసక్తి భక్తి భక్షించి వేసే ఆసక్తితో ఆయా సందర్భాలలో పనిచేసిన దై దేవుని బిడ్డలు ఎంతోమంది ఉన్నారు మనకు తెలుసు కదా ఫినేహాస్ ఫినేహాసు ఎలా ఉన్నాడు లేచాడు ఎలాగూ అని అంటే దేవుడు వాక్యాన్ని ప్రజలకు అందించాడు వ్యభిచారం చేయవద్దు నా కోపము వస్తుంది అని చెప్పాడు దేవుడు కానీ దాన్ని వాక్యాన్ని మరిచిపోయి ఈయన వ్యక్తిగతంగా వినేహాసుని ఎవరు ఏమి అనలేదు కానీ వాక్యాన్ని మరిచిపోయి సమస్త జనానికి తెగులు రావడానికి కారణమైన వాణ్ణి లేచి ఈట పెట్టి పొడిచాడు అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు ఏ విషయంలో నాకు కోపం వస్తుందో అదే విషయంలో ఫినేహాసు కోపం వచ్చింది ఇది నీతిగా తరతరాల వెంబడి ఫినేహాస్కి నేను ఎంచుతాను అని దేవుడు చెప్పాడు మన ఆసక్తి ఇలాగుందా దేవుని సంఘములో జరగరానిది ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే ఎవడి పాపాన వాడు పోతాడులే అన్నట్లుగా మనం ఉంటూ ఉన్నామా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి బయట వాళ్లకు తీర్పు తీర్చడానికి మనకేమీ సంబంధం లేదండి దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది లోకంలో వాళ్ళు జారులనియు అలాగుననే తిండిపోతులని త్రాగుబోతులని రకరకాలుగా చెప్పబడతా ఉంది కానీ సహోదరులు అనబడిన వారిలో ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వారితో మీరు సహవాసము చేయవద్దు వారితో కలిసి భోజనం కూడా చేయవద్దని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మరి ఆ వాక్యాన్ని మరిచిపోయి ఆ వాక్యాన్ని మరిచిపోయి సహోదరులు అనబడిన వారి మధ్యనే అలాగున ప్రవర్తన చేస్తూ ఉండగా సహోదరులు అనబడిన వారే అలా ప్రవర్తన చేస్తూ ఉండగా మనం సరిచేయడానికి చూసామా ఖండించడానికి చూసామా బుద్ధి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశామా ఎవడి పాపాన వాడే పోతాళ్లే అనుకున్నామా ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం వ్యక్తిగతంగా దేవుని మందిరంగా ఉండాల్సిన ఈ దేవాలయం దేవుని ఆత్మ నివసించే దేవాలయమని చెప్పబడుతున్న ఈ దేహము మన జీవితము దేవునికి ఆలయం కాకుండా ఆయా రకాలైన దుష్ట ఆత్మలకు నిలయంగా మారిపోతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాగూ ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం మన ఆసక్తి ఎలాగుంది అలాగే దేవుని సంఘము ఎలా ఉండాలో దేవుడు తేటగా చెప్పినప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు మన మధ్య కనబడినప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తన చేస్తూ ఉన్నాం ఫినేహాస్ అయితే లేచాడు పరిహారం చేశాడు అది తరతరాలకు అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది అలాగనే దావీదును కూడా మనం చూసినట్లయితే దావీదు గొలియాతు వచ్చాడు ప్రగల్వాలు బలుకుతా ఉన్నాడు ఏమన్నాడు జీవము కలిగిన దేవుని సైన్యాన్ని తిరస్కరించుటకు సున్నతి లేని ఈ ఫిలిస్తీయుడు ఏ పాటివాడు ఇప్పుడే వీడిని ఒక్కసారితో చంపి ఇస్రాయేలీల్లో నుండి ఈ నిందను తుడిచివేస్తాను అని అన్నాడు అసలు దావీదు వయసు ఎంత 
దావీదు బలం ఎంత దావీదు అనుభవం ఏపాటిది అక్కడ ఎంతో ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళు ముందున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దావీదుకి ఆ ఆసక్తి అతన్ని భక్షించి వేస్తూ ఉంది కనుక దేవుని సంఘాన్ని తిరస్కరించే వాళ్ళను చూసి తట్టుకోలేని ఒక ఆసక్తి ఆ దావీదులో ఉంది కాబట్టే అతడు దేవుని హృదయానుసారి అయ్యాడు మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం దేవుని సంఘాన్ని వేలు పెట్టి చూ చూపించే తిరస్కారం చేస్తున్న వారి ఎడల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటా ఉంది ఒక్కసారి మనము ఆలోచన చేద్దాం ప్రియులారా మనము ఫినేహాసును చూసాం మనం దావీదును చూసాం మనము మనకు మాదిరి మనకి గురువు అయిన ఏసయ్యను మనం చూసాం మరి మనం ఎలా ఉన్నామో ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి చా కా కాంప్రమైజ్ ఈజ్ ఎ సిన్ అని చెప్పి ఒక భక్తుడు చెప్పాడు పోనీలే అనుకుంటే గనక అది పాపం అవుతుంది ప్రిలారా ఎప్పుడైతే పది ఆజ్ఞల్ని తీసుకొని మోషే కొండ దిగి వచ్చాడో ప్రజలు చెడిపోవడం చూసి ఎహోవా పక్షమున నున్నవాడెవడు నా యొద్దకు రండి అని అంటే పన్నెండు గోత్రాలకి విన్నా సరే ఎవరికి వాళ్ళు ఇప్పుడు గనక ఈ మోషే పక్కకు చేరితే ఏం చెప్తాడో మేమేం చేయాల్సి వస్తుందో అని భయపడి ఆగిపోయారు కానీ లేవీయులు మాత్రము వెళ్ళి మోషే పక్షాన నిలబడ్డారు నిలబడితే ఏం చెప్పాడు మోషే మీరందరూ కత్తి పెట్టుకొని ఇక్కడ నుండి అక్కడ ద్వారా పాళెం వెంబడి వెళ్తూ యహోవాకు విరోధంగా విగ్రహారాధన చేస్తూ తినుటకు కూర్చుండి త్రాగుటకు లేచి ఆడుతూ దేవుని సమాజములో జరగగోడని పనులు చేస్తున్న వారిని చంపండి అని అంటే వాళ్ళు తన తల్లి అని చూడలేదు తన తండ్రి అని చూడలేదు తన బంధువు అని చూడలేదు తన సహోదరుడు అని చూడలేదు తన బిడ్డ తన కొడుకు అని కూడా చూడలేదు కానీ వారు ఏహోవా వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకొని వారిని సంహారం చేసేశారు గనుక వాళ్ళు ఏమయ్యారు ప్రత్యేకించబడిన వాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు ఏమయ్యారు సర్వ సమాజాన్ని ఆశీర్వదించగలిగే స్థితిలో నిలబడ్డారనమాట ఎన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఆధిక్యత వారి ఆసక్తి వారిని భక్షించి వేసింది ఒక నాయకుడు నిలబడినప్పుడు దేవుని వాక్యము వినబడుతూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి తల్లి బంధువు ఏది కూడా లేకుండా ప్రక్కకు పెట్టి దేవుని వాక్యం కొరకు ముందుకు వెళ్ళగలిగారు గనక ఆ ఆధిక్యతను దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు ఆనాడు ఎలా ఉన్నాడు ఈనాడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు ఏసయ్య ఏం చెప్పాడు తల్లి కంటే తండ్రి కంటే బంధువుల కంటే స్నేహిత ఎవరి కంటే అయినా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించాలి అలా ప్రేమించలేని వాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అని అన్నాడు ఇంత భక్తి చేసి తల్లిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకులే అని కాంప్రమైజ్ అయిపోతున్నావా నువ్వు బంధువులను ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు లేని కాంప్రమైజ్ అయిపోతా ఉన్నావా నువ్వు దేవుని వాక్యం నీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తున్నప్పటికీ కూడాను దాన్ని పాటించాలి అని నీకు నూటికి నూరు శాతం తెలుస్తున్నప్పటికీ కూడాను నువ్వు అలా ఉంటా ఉన్నావా నీ ఆసక్తి నిన్ను భక్షిస్తే దేవుని ఎడల నీ ఆసక్తి నిన్ను భక్షించి వేసినట్లయితే నిన్ను ఒక ఆశీర్వాదంగా దేవుడు నిలబెడతాడు ఫినేహాసు తరాలను దీవించాడండి ఫినేహాసు తరాలను దీవించాడు యాజకత్వం అనేది నిత్య కట్టడగా వారికి దేవుడు ఇచ్చాడు వాళ్ళు నిత్య నిబంధనగా మార్చివేశాడు ఫినేహాస్ విషయంలో లేవీయులను కూడా అలాగే చేశాడు దేవుడు కదా దావీదుతో ఏమన్నాడు నీ కొరకు ఎప్పుడూ కూడా నీ తరంలో నుంచి ఒకళ్ళు సింహాసనం మీద ఉంటాడు తరాల వెంబడి ఆశీర్వాదాన్ని కలగజేసేది దేవుని కొరకైన ఆసక్తి మనల్ని భక్షించినప్పుడే చాలామందికి చాలా రకాల ఆసక్తులు భక్షిస్తూ ఉంటాయండి వ్యర్థమైన వెన్నెన్నో చూస్తూ ఉంటాం మనం యవ్వన పిల్లల జీవితాల్లో వ్యర్థమైన ఆసక్తులు భక్షించి ఏం చేస్తున్నారు బెడ్షీట్లు ముసుకు వేసుకొని ఫోన్ నొక్కుకుంటా ఉంటా ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత ఆసక్తి ఏం ఆసక్తి భక్షించి వేస్తుంది నిన్ను అలాంటి ఆసక్తి నిన్ను భక్షిస్తే నువ్వు నాశనం అయిపోతావు గనక కానీ నీవు ప్రయోజనకరం కాలేవు నీవు ఒక ఆశీర్వాదంగా ముందు తరాలకు మారలేవు నీవు శ్రేష్టమైన జీవ గ్రంథములో నీ పేరు వ్రాయబడలేదు ఎటువంటి ఆసక్తి మనలను భక్షించి వేస్తుందో ఈ సమయాన మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం వ్యక్తిగత విషయంలో దేవుని మందిరమైన ఈ దేహం విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి సంఘం విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి చిన్న సంఘంగా చెప్పబడుతున్న మన కుటుంబ విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి లేవీయులను చూపించాం ఫినేహాసును చూపించాం మనం ఏసయ్యను చూపించాం 
కదండి దావీదును చూపించాం సమస్త సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఏలుపెట్టి చూపించేవారు కాబట్టి ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం ఫినేహాసులాగా సంఘం ఎడల ఆసక్తి భక్షించే రకంగా మనం ఉంటూ ఉన్నామా ఏసయ్య తండ్రి ఇల్లు పాడైపోతే చూడలేకపోయాడే నీ దేహం అనే దేవుని ఆలయంలో చూడకూడని వినకూడని కార్యాలు ఇష్టాలు జరుగుతూ ఉంటే నువ్వు ఎలా ఉంటూ ఉన్నావు అలాగుననే నీ కుటుంబంలో ఎలా ఉంటూ ఉన్నావు లేవియులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రియులారా కాబట్టి సార్వత్రిక సంఘమైన సర్వ సా సార్వత్రిక సంఘంలో అంటే ఇష్రాయేలీల సర్వ సమాజాన్ని వేలు పెట్టి చూపి తిరస్కరించే వారితో మనం ఎలా ఉంటున్నాం ఈ ఈ క్షణంలో మనం యోచన చేసుకుందాం ఆలోచన చేద్దాం ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు నీ ఆశ భంగము కానేరదు అని చెప్తున్న దేవుడు అసలు ఆశే లేకపోతే నీకు ఆసక్తే లేకపోతే ఎవ్వరు ఏమీ చేయలేరు ప్రియులారా కాబట్టి ఈ క్షణాన మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ముందు తరాలకు ఆశీర్వాదంగా మనం ఉండగలిగేటట్లు మనల్ని మనం మలుచుకుందాం దేవుడి వాక్యాన్ని మన వినికిడిలో ఫలింపచేయునుగాక ఆమెన్